ஹலோ குட்டீஸ் ஹாப்பி சண்டே எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக நம்ம சண்டே கிளாஸை பார்க்க உட்காந்துருக்கீங்கல்ல சரி ஓகே எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்கல்ல ஸோ முட்டி போட்டு ஏஸ் பாவை பார்க்கலாமா கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ராஜா நன்றி தகப்பனே இந்த நேரத்துக்காக நன்றி அப்பா எங்களுக்கு அநேக கிருபைகளாலும் நிறைய தாழ்ந்துகளாலும் எங்களை நிரப்பின ஏசப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த சண்டே கிளாஸ் நேரத்தை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ராஜா ஆரம்ப முதல் முடிய வரை தெய்வ பிரசனம் எங்களோடு இருக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் நீர் காரியங்களை கற்றுத்தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரமான்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க இங்கிருந்து அப்பா ஸ்தோத்திரமாண்டவரை பிரசன்ட் பண்ணுற எல்லாரையும் கர்த்தர் மறைத்து உங்களுடைய வார்த்தை வெளிப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் உங்களோட நாம மகிமைப்படட்டும் மேசின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்லபிதாவேங்க ஓடியோடி விளையாடி வீரனானேன் ஆடி ஆடி பாட்டு பாடி மகிழ்கின்றேன் ஓடியோடி விளையாடி வீரனானேன் ஆடி ஆடி பாட்டு பாடி மகிழ்கின்றேன் dum 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 kai gal taal porutum sing 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 yesu ra namake tayatakka tayatakka taal tode sari ga ma padani saal tode tayatakka tayatakka taal tode sari ga ma padani saal tode ீசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவியுசாவ
உற்சாக <laughs> உற்சாக <laughs> Jump, jump, jump into the light, light, light 
நீதிமொழிகள் 
வெள்ளியை சம்பாதித்தாலும் பொண்ணை சம்பாதித்தாலும் எது எவ்வளவு உத்தமமும் மேன்மையுமாக இருக்கிறது இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் வெள்ளியை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்தாலும் எது எவ்வளவு மேன்மையும் உத்தமமாக இருக்கிறது எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க நம்ம இப்போ ஸ்டோரி கேட்க போகலாமா ஹாய் ஹீரோஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இது உங்களுடைய ஸ்டோரி டைம் இப்போ நம்ம எஸ்தர் ராணியுடைய கதையுடைய கிளைமேக்ஸுக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளோ நாள் முர்தைக்காய்னா யாரு ஆமாண்ணா யாரு ஹடாசா எப்படி எஸ்தர் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சூசான் அரண்மனையில் என்ன நடந்துச்சு யூதர்களுக்கு வந்த ஆபத்து என்ன இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல இந்த ஆபத்துலேருந்து யூதர்கள் எப்படி தப்பிச்சாங்கிறத தான் ஆன்டி இன்னைக்கு கதையாக சொல்லி இந்த எஸ்தர் கதையை நம்ம முடிக்க போகிறோம் கேட்கறதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா இப்போ நம்ம கதை எங்கே இருக்குது ஆமாம் முருதேக்காய தூக்கில் தொங்க விடுறதுக்கு ஐம்பது மொழம் உயரம் இருக்கிற தூக்கு மரத்தை செய்ய சொல்லிட்டான் இந்த பக்கம் பார்த்தா யூத ஜனங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு எஸ்தர் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் பண்ணி பயங்கரமாக ரெடியாக இருக்காங்க அகஸ்வேரு ராஜாவை மீட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு இடையில என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு அகஸ்வேரு ராஜா அவருடைய பெட்டில் படுத்திருக்கும் போது அவருக்கு தூக்கமே வரலை தூக்கமே வராதனால அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணார் அவங்களுடைய அரண்மனையில் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எழுதி வைக்கிற ஒரு நோட் இருக்கும் கிரானிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரானிக்கல்ஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாள் செய்தியையும் அந்த புத்தகத்தில் எழுதி வைப்பாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் அகஸ்வேரு ராஜா எடுத்துகிட்டு வந்து வாசிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் ஒரு இடத்துல இந்த முர்தேக்காய்ங்கிறவர் எப்படி அகஸ்வேரு ராஜாவை அவருடைய எதிரிகள் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம அகஸ்வேரு ராஜாவோட சாப்பாட்டில் பாய்சனை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேர் பாய்சன் வாங்கினாங்க நம்ம முர்தேக்காய் கூட போய் அதை கண்டுபிடிச்சி எஸ்தர்கிட்ட சொன்னாங்களே அந்த விஷயம் எழுதி இருந்துச்சு அந்த விஷயத்தில் முர்தேகாய்க்கு ராஜா எந்த கிஃப்டும் கொடுத்ததா எழுதவே இல்லை உடனே ராஜாக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு உடனே ராஜா யாரங்கே அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப அரண்மனையில இருக்கிறவங்க ஓடி வந்தாங்க ராஜா சொல்லுங்க என்ன அப்படி கேட்டாங்க இப்ப ராஜா சொன்னாரு இது என்னைக்கு நடந்துச்சு அப்படி கேட்டாரு அப்ப எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆமா ராஜா நம்ம முர்தேக்காய் தான் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க உங்களு உங்களை கொள்றதுக்கு எனிமீஸ் அதாவது எதிரிகள் நிறைய சதி எல்லாம் போட்டாங்க அதுல ஒண்ணுதான் உங்களை கொள்றதுக்கு இவங்க மூலியமா அவங்க விரிச்ச வலை அதுல இருந்து முர்தேக்காய் உங்களை காப்பாத்தினாரு அப்ப ராஜா கேட்டாரு சரி அப்ப நம்ம முர்தேக்காய்க்கு என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு கேட்டாரு அப்ப அவங்க சொன்னாங்க இல்ல ராஜா நீங்க ரொம்ப பிஸியா இருந்தீங்க அதனால முர்தேக்காய்க்கு ஒண்ணுமே நம்ம இன்னும் பண்ணல அப்படின்ன உடனே ஐயோ தப்பே என் உயிரையே காப்பாத்திருக்காரு முர்தேக்காய் அவருக்கு நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு ராஜா சொன்னாரு நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்கறவங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா அவங்கள கூப்பிடுங்க நான் அவங்க கிட்ட கேட்கணும் என்ன மாதிரியான ரிவார்டு முர்தேக்காய்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஆமான் என்ன பண்ணாரு அங்க ஐம்பது மூளை உயர தூக்கு மரத்தை செய்ய சொல்லிட்டு முர்தேக்காய பத்தி ராஜா கிட்ட தப்பா ஏதாச்சும் சொல்லலான்னு நினைச்சிட்டு வேகமா ஓடி வர்றாரு ராஜாவை பார்க்க ராஜா யாராச்சும் அட்வைஸ் கொடுக்க வருவாங்களான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆமான் ராஜா கிட்ட முர்தேக்காய போட்டு கொடுக்க ஓடி வந்துட்டு இருக்காரு அப்ப அந்த அரண்மனை இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க ராஜா ராஜா ஆமான் வந்திருக்காரு வெளியே வெயிட் பண்றாரு உங்களை பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு ஒன்னு ராஜா சொன்னாரு ஏ ஆமான் இஸ் அ ரைட் மேன் உங்களுக்கு தெரியுமா முர்தேக்காய்க்கு ரிவார்டு கொடுக்கறதுக்கு நான் ஆமான் கிட்டயே ஒரு நல்ல டெசிஷன் கேப்பேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஆமானு உள்ள வந்துட்டாரு ஆனா நம்ம ராஜா முதல்ல எடுத்த உடனே முர்தேக்காயோட பேர சொல்லல சொல்லாம என்ன தெரியுமா சொன்னாரு ஆமான் நீங்க ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயத்த பத்தி பேசதான் வந்திருப்பீங்க வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு கேட்டார் உடனே ஆமான் சொன்னாரு இல்ல ராஜா நீங்க ஏதோ என்னைய உள்ள கூப்பிட்டதா சொன்னாங்க முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நான் என் விஷயத்த சொல்றேன் என்னொன்னு ராஜா சொன்னாரு ஒரு ஆள் இருக்கான் ரொம்ப நல்லவன் அவன் ஒரு தடவை கூட என் உயிரெல்லாம் காப்பாத்திருக்கான் ஹீ இஸ் அ கிரேட் மேன் ஆனா என்ன நான் அவனுக்கு எந்த கிஃப்டுமே அவனுக்கு திருப்பி செஞ்சதே இல்லை அவனுக்கு ஒரு நல்ல கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுக்கலாம் ஆமான் 
உங்கள் சஜஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் ராஜா உடனே ஆமாம் நினச்சிட்டான் அவனை பற்றி தான் ராஜா பேசுகிறாருன்னு நினச்சிட்டான் ஆ நம்மளை பற்றி தான் ராஜா பேசுகிறாரு நம்ம பெரிய கிஃப்டாக கேட்டுக்கலாம் பெரிய ஆனராக ஏதாச்சும் கேட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆமான்னு சொன்னான் ராஜா ராஜா பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு சொன்னான் உடனே ராஜா சொன்னார் இல்லை இல்லை ஆமான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தால் அந்த ஆளுக்கு நம்ம என்ன ரிவார்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னும் போது ஆமான்னு சொன்னால் ராஜா கண்டிப்பாக அந்த ஆளை கூப்பிட்டு அவருக்கு நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸை போட வச்சு நீங்கள் போகிற குதிரையில் ஏற்றி இந்த சூசான அரண்மனையை சுற்றி அப்படி கூட்டிகிட்டு வந்தால் ரொம்ப பெரிய பெருமையாக இருக்கும் ஆனராக இருக்கும் எல்லாரும் பார்த்து ச ராஜாவோட உயிரை காப்பாற்றினவங்களுக்கு ராஜாவுக்கு குட் திங் பண்ணவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ரிவார்டு தான் கிடைக்கும்னு நினப்பாங்க ராஜா அப்படியே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னான் ஆமான்னு என்ன நினச்சான் இந்த ரிவார்ட் தனக்கு வரப்போதுன்னு நினச்சான் அப்போ என்ன தெரியுமா சொன்னார் ராஜா ஆமான் வெரி குட் டெசிஷன் சூப்பர் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம முரதேகா இருக்கிறாருல அவருக்கு செஞ்சுருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ராஜா ஆமானுக்கு ஒரே ஷாக் என்னது முரதை காய்க்கா அப்படின்னு ஆனால் ஆமானால ராஜா கிட்ட முரதை காய்க்கு அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன் கட்டளை யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு ராஜா கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அதனால ஆமான் அமைதியா சரிங்க ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருதை காயை கூப்பிட்டு ராஜாவோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவரை ராஜாவோட குதிரை மேலே ஏற்றி ஆமான் தான் அந்த குதிரையை பிடிச்சிட்டு போகிறான் எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போகிறான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க ஏய் முருதை காய் பெரிய ஆள் ஆயிட்ட நீ ராஜாவோட ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்க ராஜாவோட குதிரை மேலே வர வெரி குட் வெரி குட்னு எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஆமானுக்கு கோபம் கோபமாக வருது என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இது நடந்து முடிஞ்சிச்சு அப்போ ஆமான் பார்த்தான் சரி இல்லை இனி இந்த முருதைக்காய் என்ன செய்யக்கூடாது விட்டு வைக்கக்கூடாது இன்னைக்கு நைட்டு எஸ்த ராணி வைக்கிற ஃபீஸ்ட்டில் எப்படியாச்சும் முருதைக்காயை பற்றி ராஜா கிட்ட தப்பாக சொல்லி அந்த ஐம்பது அடி தூக்கு மரத்தில் நாளைக்கே நம்ம முருதைக்காயை ஏற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் பண்ணிவிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு எஸ்தருடைய ஃபீஸ்ட்டுக்கு ராஜாவும் ஆமானும் போகிறாங்க போனப்ப சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வச்சு எஸ்தர் சொன்னாங்க ராஜா கிட்ட ராஜா நீங்கள் எத்தனையோ தடவை உனக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணும்னு கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ நான் கேட்க போகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு அதை செய்யணும்னு சொன்னாங்க அப்போ அகஸ்வீர் ராஜா சொன்னார் எஸ்தர் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த ராஜ்யத்தையே நூற்றி இருபத்தேழு நாடுகளையுமே நான் உங்களுக்கு தருவேன் எதுனாலும் கேளுங்கன்னாரு அப்போ எஸ்தர் சொன்னாங்க என்னுடைய ஊர் இஸ்ரவேல் அங்கேருந்து வந்த யூதர்கள் நாங்கள் ஆமானுக்கு பயங்கர ஷாக் என்னது எஸ்தர் ராணியும் யூதரா அப்படின்னு அப்போ எஸ்தர் சொன்னாங்க ஆனால் உங்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த ஆமான் என்னுடைய ஜனமாகிய யூதர்களை கொள்றதுக்கு திட்டம் போட்டிருக்கான் அவன் எங்களை பற்றி பேட் பேடாக உங்கள் கிட்ட சொல்லியிருக்கான் நீங்களும் பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டீங்க ஆபி மாதம் பதிமூணாம் தேதி எங்களை கொல்ல போகிறான் எல்லா ஊருக்கும் லெட்டர் எழுதி உங்கள் முத்திரையை போட்டு அனுப்பிட்டான் நாங்கள் அப்படி எந்த தப்பும் செய்யலைன்னு சொன்னாங்க இதை கேட்ட ராஜாக்கு பயங்கர ஷாக் உடனே ராஜா எஸ்தர் கேட்டால் நோ சொல்வாரா சொல்ல மாட்டாரே ஏன்னா ராஜாக்கு எஸ்தரை ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்தர் யார் ராணி வேற அதனால ராஜா சொன்னார் ஓ அப்படியா இந்த ஆமான்னா இதை செஞ்சானா அப்படின்னு ஒன்று எஸ்தர் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை ராஜா இன்னும் நிறைய ஈவில் திங்ஸ் இவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இவன் உயிரோடு இருக்கிறது சரி கிடையாதுன்னு சொன்ன உடனே ராஜா சொன்னாங்க எஸ்தர் இப்போவே இந்த ஆமான் கையில் இருக்கிற முத்திர மோதத்தை கலட்டி நான் ஓங்கிட்ட கொடுக்குறேன் நீ யாருக்கு கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆமானையும் அவனுடைய ஜனம் எல்லாத்தையும் உன் கையில் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு நீ என்ன செய்யணுமோ செய் எஸ்தர்னு சொல்லிட்டாரு இது போதாதா உடனே எஸ்தர் என்ன பண்ணாங்க அந்த முத்திர மோதத்தை எடுத்து முருதைக்காய்க்கு கொடுத்து முருதைக்காயை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆமான் இந்த ஆமானுக்கு பத்து பிள்ளைங்க இருந்தாங்க 
அந்த பத்து பிள்ளைங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சூசான் அரண்மனையிலையும் அந்த அரண்மனையை சுற்றி இந்த ஆமானுடைய சொந்தக்காரங்க ஐநூறு பேர் இருந்தாங்க எல்லாரையும் பிடிச்சி அடிச்சு கொன்று இந்த ஆமானை இழுத்துட்டு போய் முருதைக்காய்க்காக ஆமான் செஞ்ச அதே ஐம்பது மொள உயரமான தூக்கு மரத்தில் ஆமான தூக்கில் போட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப யார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டா முருதைக்காயில பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டாரு முருதைக்காய் உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா சூசான் அரண்மனையில இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் எல்லாரையும் வர சொன்னாரு எல்லா நாடு நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கும் அதே ஆபிப் மாதம் பதிமூணாம் தேதி யூதர்களை யாரும் கை வைக்க கூடாது அதுக்கு பதில் யூதர்கள் அதே நாள்ல அவங்களுக்கு பிடிக்காத அவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ற அவங்களுடைய எதிரிகளை கொண்டு அவங்களுடைய பொருட்களை இவங்க வச்சுக்கிறலாம் அப்படின்னு புதுசா ஒரு லெட்டர் எழுதி அதே மெசேஜஸ் கிட்ட கொடுத்து குதிரையிலையும் ஓடியும் அந்த மெசேஜ போய் சேர்க்க வச்சாரு இது என்னைக்கு தெரியுமா நடந்தது அதாவது யூதர்களுடைய மாதத்தின்படி மூன்றாவது மாதமான சீவான் மாதம் நடந்துச்சு சோ நல்லா பாருங்க ஆமான் என்னைக்கு சீட்டு போட்டான் நீசான் மாதம் அதாவது முதலாவது மாதம் என்னைக்கு சீட்டு விழுந்துச்சு ஆபிப் மாதம் பனிரெண்டாவது மாதம் அப்ப ஆமா நினைச்சா யூதர்களே உங்களுக்கு நான் ஒன் இயர் டைம் தரேன் அது வரைக்கும் உயிரோட இருந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்க எல்லாரையும் கொன்றுவேன் நினைச்சான் ஆனா ஆண்டவர் என்ன நினைச்சாரு மூணாவது மாசத்திலேயே அப்படி பேடா நினைச்ச ஆமான இல்லாம பண்ணிட்டாரு எவ்வளவு சூப்பர் கதை பாத்தீங்களா நம்ம எல்லாம் ஏசப்பாவோட பிள்ளைங்க நம்மளை கொல்லணும் அழிக்கணும் நம்மளை இல்லாம போனும்னு யாருமே நினைக்க முடியாது அவங்க நினைவு மறையறதுக்கு முன்னாடியே ஏசப்பா அவங்கள இல்லாம பண்ணிடுவாரு ஏன்னா நம்ம ஏசப்பா அவ்வளோ பெரிய கடவுள் நல்லா இருந்துச்சா எஸ்தர் கதை இப்ப நம்ம எஸ்தர் ராணி அகஸ்வேரு ராஜா ராஜா மொர்தேக்கா யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் இப்ப மொர்தேக்காய் பிரைம் மினிஸ்டரா எப்படி வந்தார் தெரியுமா ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு ப்ளூ கலர்ல பட்டு ஷால் போட்டு அப்படி உள்ள வந்தார்னு பைபிள் சொல்லுது உங்களுக்கு இன்னொன்னு தெரியுமா நம்ம இஸ்ரேல் தேசம் இருக்கு இல்லையா இஸ்ரேல் தேசத்துடைய பிளாக் கூட ஒயிட் அண்ட் ப்ளூல தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சீட்டு போட்டாங்கல்ல பூரிம் அப்படின்னா சீட்டு போடுதல் இத இப்ப வரைக்கும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் பூரிம் பண்டிகை பூரிம் பெஸ்டிவல் அப்படின்னு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஏன் ஏன்னா உலகத்துல இருக்கிற யூதர்களை இந்த பூரிம் அப்படிங்கிற ஒரு சீட்டு போட்டு ஆமான் அழிக்க நினைச்சான் ஆனா யூதர்களுடைய கடவுள் நம்மளுடைய கடவுளாகிய எஹோவா ஏசு அதை தடுத்து இப்ப வரைக்கும் இசரவேலர்களை எப்படி வச்சிருக்காரு உயிரோட வச்சிருக்கிறாரு அத நினைவு கூறும்படி பூரிங்கிற பண்டிகை இப்ப வரைக்கும் இசரவேல் தேசத்துல நடக்குது இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோவான எஸ்தருடைய கதை கதை பிடிச்சிருந்தா ஆன்டி உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் கதை சொன்ன ஏன் தெரியுமா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக இப்ப எஸ்தருடைய கதை எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் எசப்பா உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இன்னொரு கதையில இன்னொரு ஹீரோவோட ஆன்டி உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய் ஓகே குட்டீஸ் இப்ப நம்ம ஆன்சர் பாக்கலாமா எல்லாரும் ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் வெள்ளியை சம்பாதித்தாலும் பொண்ணை சம்பாதித்தாலும் எது எவ்வளவு மேன்மையும் உத்தமமா இருக்கிறது ஞானம் தான் கரெக்டான ஆன்சர் எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்களா ஓகே நம்ம ஸ்டோரி கேட்டோம்ல அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் இப்போ பார்க்கலாமா நீங்கள் எப்படி ஆன்சர்ஸ்லாம் கரெக்டாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டோரி கேட்டதுக்கும் அதுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணணும் ஓகேவா
எல்லாரும் ஸ்டோரி கொஷின்ஸ்க்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்கல்ல இந்த வீக் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ற உங்க எல்லாருக்கும் ஹோப் ஏஜ் சர்ச் சண்டே ஸ்கூல் சார்பாக ஹாப்பி ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ நம்ம செகண்ட் கொஷினுக்கு போலாமா ஞானத்தை கொள்ளும்படி யாருடைய கைகளில் பணம் இருந்தாலும் அது உபயோகமற்றதா இருக்கிறது இன்னொரு வாட்டி அக்கா கொஷின் ரிப்பீட் பண்றேன் ஞானத்தை கொள்ளும்படி யாருடைய கைகளில் பணம் இருந்தும் உபயோகமற்றதா இருக்கிறது என்று சலமோன் ராஜா சொல்லுகிறார் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருங்க நம்ம இப்ப டேலண்ட் செக்ஷன் பார்க்க போலாமா அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னும் அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவிடத்தில் வரான் யோ வான் பதினாலு ஆறு இயேசு அவர்களை நோக்கி ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசை அடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் ஒரு காலும் தாகம் அடையான் யோ வான் ஆறு முப்பத்தி ஐந்து அன்றையும் நீங்கள் மீட்கப்பட்ட நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துர்க்கப்படுத்தாதீங்க ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒல்லியை போலவும் அநேக நீதிக்கு உட்படுகிற நட்சத்திரங்களை போலவும் என்றடைக்கும் சாகா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் டேலண்ட் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்கீங்கல்ல நீங்களும் என்ன பண்ணணும் டேலண்ட் செக்ஷன்ஸில் உங்கள் டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வரணும் உங்கள் டேலண்ட்டை ஈசை பார்க்காக நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஓகேவா கொஷின் டூவோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாமா ஞானத்தை கொள்ளும்படி யாருடைய கையில் பணம் இருந்தும் உபயோகமற்றதா இருக்கிறது என்று சாலமோன் ராஜா யாரை சொல்கிறார்னா மூடனை தான் சொல்கிறாரு ஏன் அப்படி சொல்கிறார்னா ஒரு மூடன் கிட்ட ரொக்கங்கள் பணங்கள் இருந்தாலும் அவர் ஞானத்தை தேடுகிறதற்கு பணத்தை யூஸ் பண்ணாமல் அதை மிஸ்யூஸ் தான் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஞானத்தை தேடுகிறவர்களாக நம்ம இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம கொஷின் த்ரீ பார்க்கலாமா ஞானம் யாருடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் அக்கா இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஞானம் யாருடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க நம்ம கேம் செக்ஷன் பார்க்கலாம் எல்லாரும் ஜாலியாக கேம் விளாடணும் ஓகேவா ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் கேம்ஸ் விளையாடிட்டீங்களா இப்போ கொஷின் த்ரீயோட ஆன்சர்ஸ் என்னென்னா ஞானம் புத்திமானுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் யாருடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் புத்திமானுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் இந்த வசனத்தோட கண்டினியூஷன் என்னென்னா மூடனுடைய கண்கள் பூமியின் காரியங்களில் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸாக இருக்கும் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா நம்ம இப்போ லாஸ்ட் கொஷினுக்கு வந்திருக்கோம் கொஷின் ஃபோர் என்னென்னா கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் என்னென்ன என்று சலமோன் ராஜா சொல்லியிருக்காரு அக்கா இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் என்ன என்ன என்று சலமோன் ராஜா சொல்லியிருக்காரு எல்லோரும் ஆன்சர் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிகிட்டே இருங்க நம்ம இப்போ ட்ராயிங் செக்ஷனுக்கு போகலாம்
ஓகே குட்டீஸ் எல்லோரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா கர்த்தருக்கு விரோதமாக எது எதெல்லாம் இல்லைன்னு நம்ம அக்கா ஆன்சர் சொல்கிறேன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக ஞானமும் இல்லை புத்தியும் இல்லை ஆலோசனையும் இல்லை கர்த்தருக்கு விரோதமாக ஞானமும் இல்லை புத்தியும் இல்லை ஆலோசனையும் இல்லை காடுக்கு அகெயின்ஸ்டாக விஸ்டமும் கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கிடையாது கவுன்சிலிங்கும் கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் காடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறவர்களாக இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமா டாட்டா ஓகே குட்டீஸ் எல்லோரும் சூப்பரான சண்டே கிளாஸ் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிங்க தானே சரி ஓகே நம்ம என்டிங்க்கு வந்தாச்சு ஸோ ஏஸ் பார்க்க நன்றி சொல்லி முடிச்சிடலாமா ஸோ முட்டி போடுங்க பார்க்கலாம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே நன்றி தகப்பனே அப்பா இந்த சண்டே கிளாஸ் நேரத்தில் கூட கர்த்தர் நீர் எங்களோடு இருந்ததுக்காக நன்றி கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு காரியங்களும் அப்பா இந்த பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில் அப்பா முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக கனித்தர நீர் கிருபை செய்வீராக உண்மையை பற்றி கொண்டு வாழ்கிற வாழ்க்கையை அவர்கள் கட்டளையிடுவீராக ராஜா அப்பா எஸ்த ராஜாத்தி எப்படி உமக்காக வைராக்கியமாக நின்னாங்களோ அந்நிய தேசத்தில் இருந்தாலும் எப்படி உமக்காக நின்னாங்களோ அதே மாதிரி கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே இந்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஆண்டு வரே உமக்கென்று வைராக்கியம் கொள்ள கிருபை தருவீராக அப்பா இந்த கடைசி நாட்களில் எந்த ஆபத்தையும் இவர்களை தொடாதபடி தேவ பாதுகாப்பு இவர்களுக்கு இருக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரை கர்த்தர் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க இவர்கள் மூலமாக இவர்கள் குடும்பம் பெற்றோர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக அனைவருக்கு கர்த்தர் இவர்களை ஆசீர்வாதமாக வைக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் தேவ நாம மகிமைப்படட்டும் நீரே மகிமைப்படுவீராக பா இந்த சண்டே கிளாஸ்க்காக உழைக்கிற பிரயாசப்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக அதுக்கேற்ற பலனையும் நீர் கட்டளையிடுகிறக்காய் ஸ்தோத்திரம் உங்களோட நாம மகிமைப்படட்டும் ஏசியின் மூலம் ஜபங்கேலும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்